वेलकम टू अहलास ट्यूशन इन्हें नम्र टॉपिक है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ़ द कंज्यूमर in the last two sections we discussed the set of bundles available to the consumer and also about her preference to the bundles nammal edvara discuss edathu consumer ne edakka bundles available aayittundanno aa bundles le consumer edu prefer cheyunnalladha nammal padichathu ini nammal in economics it is generally assumed that the consumer is a rational individual a rational individual clearly knows what is good or what is bad for her and in any given situation she always tries to achieve the best for herself nammal economics la oru consumer oru rational consumer aayittana consumer aanu a rational consumer na ariyam edana nallathu edana ബാഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രമേ റേഷണൽ കൺസ്യൂമറെ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഷി ഓൾസോ ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിഫറൻസസ് അവൾക്ക് അവളുടെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് അവൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് ബ്രാൻഡൽസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഹെർ എ റേഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഓൾവേസ് ചൂസസ് ദ വൺ വിച്ച് ഷീ പ്രിഫേഴ്സ് ദ മോസ്റ്റ് റേഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഏറ്റവും നല്ലതും അതുപോലെ അവളുടെ പ്രിഫറൻസ് അവളുടെ ഏറ്റവും അവളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ കൺസ്യൂമർ ഇൻ എക്സാമ്പിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു എമങ് ദ ബണ്ടൽസ് ദാറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഹെർ ടു ടു ഇസ് ഹർ മോസ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടൽ ദ ഫോർ റേഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഷീ വുഡ് ചൂസ് ദ ബണ്ടൽ ടു ടു ഒരുപാട് ബണ്ടൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബണ്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺസ്യൂമർ ടു ടു തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക In the earlier section, it was observed that the budget set describes the bundles that are available to the consumer and her preferences over the available bundles can usually be represented by an indifference map. In the indifference map, we learned the consumer's preferences. Therefore, the consumer problems can also be stated as follows. The rational consumer problem is to move to a point on highest possible indifference curve given her budget set. In the budget set, we learned the budget set is the highest ആയിട്ടുള്ള പോസിബിൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ വേണം ഒരു റേഷൻ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കേസിൽ പോകേണ്ടത് ഇൻ സെച്ച് എ പോയിന്റ് എക്സിസ്റ്റേഴ്സ് വേ വുഡ് ബി ഇറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷണൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ഏത് ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റാണ് അവളെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ദ അപ്റ്റിമം പോയിന്റ് വുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പോയിൻ്റ് അവൾ അവൾ അവൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എ പോയിൻറ്റ് ബിലോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ കെ നോട്ട് ബി അപ്റ്റിമം അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ താഴെയുള്ളത് അവൾക്ക് അപ്റ്റിമം ആയിരിക്കില്ല കമ്പയർ ടു ദ പോയിൻറ്റ് ബിലോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് സം പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് നോ ലെസ് ഓഫ് ദ അതർ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് സം പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ എപ്പോഴും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് കൂടുതലുള്ള ഗുഡ് ടു കുറയാണ്ട് ഗുഡ് വണ്ണ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ദഫ് ആർ പ്രിഫേർഡ് ബൈ എ കൺസ്യൂമർ ഹൂസ് പ്രിഫറൻസസ് ആർ മോണോട്ടോണിക് അപ്പം മോണോട്ടോണിക്കാണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രിഫറൻസസ് എങ്കിൽ ആ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എവിടെയാണോ കൂടുതലുള്ളത് ആ അതാണ് അവൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദ ഫോർ ഇഫ് ദ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസസ് ആർ മോണോട്ടോണിക് ഫോർ എനി പോയിന്റ് ബിലോ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ദർ ഇസ് സം പോയിന്റ് ഓൺ ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമർ points above the budget line are not available to the consumer therefore the optimum bundle of the consumer would be on the budget line appo nammal budget line unda budget line inde below unda budget line inde above unda vishayile budget line ulla oru point avalde preferences n answers ulla oru point aayirikkum ettom optimum aayittu ullathu adinte thaale ullathu monotonic aanu adinte thaale ullatha thaale illa aa budget line um allengil budget line inde thaale ullathu mathrame oru consumer n available aayittu undavulla budget line inde above ullathu nammale parayna oru particular consumer n preferable aayittu kittulla ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എവിടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം ബണ്ടിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇറക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ ഏത് കേവിലാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആ ഏത് ഏത് ലൈൻ ഏത് കേവിലാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ പോയിൻ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിമം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഒപ്റ്റിമം പോയിൻ്റ് ആവുള്ളൂ അതിൻ്റെ
പ്രൈസസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺസ്യൂമറുടെ ഇൻകമിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് അബ്സേർവ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ഗുഡ് ദാറ്റ് എ കൺസ്യൂമർ ചൂസസ് അപ്റ്റിമലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ അതർ ഗുഡ്സ് നമ്മളിപ്പം രണ്ട് ഗുഡ്സ് തന്നിട്ട് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസസും കൂടെ നോക്കും ദ കൺസ്യൂമർ ഇൻകം ആൻഡ് ദ ഹെർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് അപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവണം അതേപോലെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകമിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡുമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ അവർ വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദീസ് വാരബിൾ ചേഞ്ച് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ഗുഡ് ചൂസ് ആൻഡ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമർ ഇസ് ലൈക്ലി ടു ചേഞ്ച് ആസ് വെൽ ആസ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രൈസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക പ്രിഫറൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവളുടെ കോമ്പിനേഷനും മാറും അപ്പം ഹി ആർ വി ഷോൾ ചേഞ്ച് വൺ ഓഫ് ദ വാരബിൾ അറ്റ് ടൈം ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഹൗ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ചൂസ് ആൻഡ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് വാരബിൾ അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നോക്കും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിതൊരു ടു വാരബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സും വൈയും ഉണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് കോൾഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ വൈ ഒരിക്കലും മാറൂല എക്സ് എക്സ് ആണ് വൈ എക്സിനനുസരിച്ച് വൈ ആണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ എക്സ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വാരബിൾ അപ്പം വൈ ആണ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ ഈ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം അതേപോലെ പ്രൈസ് ഇതൊന്നും ഇത് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ട് വൈയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വാരബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ദർ ഇസ് എ യൂണിക് വാല്യൂ ഓഫ് വാരബിൾ വൈ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എഫ് എഫ് എക്സ് ഇസ് എ റൂൾ വിച്ച് അസൈൻസ് അപ്പോൾ ഒരു എഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വൈക്ക് വൈൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സും വൈയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈ ടെൻ ആയിരിക്കും വൺ ആകുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ടു ആകുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ത്രീ ആകുമ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ എഫ് എഫ് സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ എഫ് എഫ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് എഫ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എഫ് എഫ് ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സും വൈ യു ആയിട്ട് എക്സ് സീറോ ടെൻ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഈ ഫംഗ്ഷന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഗ്രാഫ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇസ് എ ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് ഇത് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കേവ് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രൈസിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബാക്കി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അതൊക്കെ അൺചേഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പ്രൈസിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഗുഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൈസ് ഗുഡിൻ്റെ പ്രൈസസും പ്രൈസസും അതേപോലെ എമൗണ്ടും ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടും എൻറ്റേർലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസസിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം ഇൻകമിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺസ്യൂമർ ഒപ്റ്റിമൽ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ആൻഡ്
delta p amount delta p1 amount കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് p1 delta p1 ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് x1 p1 x2 p2 m എന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ p യിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ എന്താവും p1 delta p1 x1 plus p2 x2 is equal to m എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ പി വൺ എക്സ് വണ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ പി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വണ് പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു കിട്ടും അപ്പം അത് മൈനസിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് എഴുതിയതാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ആണ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ പി വൺ എക്സ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് അവൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അവളുടെ ഇൻകം ഇത്രയും ബാക്കിയാവും ദ ഫേഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഇൻകം ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എമൗണ്ട് ഡെൽറ്റ പി വൺ എക്സ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ അപ്പോൾ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഇൻകം അവൾക്ക് അത്രയും ചിലവാക്കേണ്ട വരില്ല അപ്പോൾ ഇതാ അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാഫാണിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ഈ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് റിപ്രസെൻറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വണ്ണ് ആ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണിത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാഫിൽ ആദ്യത്തത് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഇത് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് റിപ്രസെൻറ്റ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകമിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അവൻ്റെ ഇൻകം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായത് അതേ ഇൻകം തന്നെയാണുള്ളത് ഗുഡ് വാണിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻകം അവിടെ എല്ലാം ബാക്കിയായി അപ്പോൾ അവിടെ പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടി അപ്പം ഇൻകം ഇൻകം ബാക്കിയാവുന്ന സമയത്ത് പ്രൈസ് ഗുഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ ഗുഡ് വെൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഷീ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ബൈ ദ ബണ്ടൽ ദാറ്റ് ഷി വാസ് ബൈങ് ബിഫോർ ദ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഇസ് കോൾഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്പം പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ബണ്ടലിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അവൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഇൻകം അവളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹവ ഇഫ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ദ കൺസ്യൂമർ വുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് റൈസസ് ഇൻ ദ പർച്ചേസിങ് പവർ ആസ് വെൽ അപ്പോൾ ഇൻകമിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ദ കൺസ്യൂമർ ഒറ്റമലി ചൂസസ് ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൈസ് അപ്പം പ്രൈസസിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മളെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ദ ഗുഡ് ഇസ് ഡിമാൻഡും പ്രൈസും ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേ ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് മൂവ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആസ് എ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം ദ കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് consumers demand for the good must be inversely proportional to the price of good it's known as law of demand